Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Vamos a, a darle a la última parte de After Image después de 70 fucking horas. Eh, toca New Game. New Game que está aquí. A ver de qué va esta historia. Capítulo 1. Una joven recorre todo en jardín en busca de la cura para una misteriosa maldición. Las pistas que consiguió gracias a los reencarnados la conducen hasta una isla de Lacrimosa, que es donde se encuentra la guarida secreta de Aros. Seguro que una maga tan poderosa de la Tierra Sacra sabe algo de la maldición. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What? Here it is. 42, se llama 42. <risa> Espero que sepa algo de mis secretos. ¡Oh! ¡Va flotando! Mira, tengo tres saltos. ¿What? Mira cómo se agacha. ¡Qué gracia! <risa> vale. Tenemos mapa. Mira, no hay nada. No hay nada. Y mapa vacío. Vale. Hostias, el disparo, qué guapo, ¿no? Vale. No tenemos super salto. ¿Qué historia se han inventado, macho? Vale, ¿qué es esto? Paranoia al canto ¿Y eso por qué se pone así? Uy, ¿por qué se enciende? Vale, esto es una gran paranoia Bueno ¿Qué es eso? No es un super salto Pero es un salto más alto Que es igual que el de los tres Esto hace algo raro No, 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 no tiene doble disparo o algo ¿no? Qué gracia, mira, coge una cuesta y sigue para... No. Bueno, es un poquito raro esto, la verdad. ¿Esto qué es? Aquí hay un hueco. Vale. Eso. No hay enemigos. Aquí debería haber un árbol. Los mis son misiles. Ah, vale, picha. El segundo disparo es esta bola. Ah, y gasta, consume. Consume maná. Vale. ¿Dónde estamos? Esto me suena de, del juego principal. Bueno. Diario de Aros, fecha de este tiempo, la expedición de la Tierra Santa para avanzar ni siquiera el bug y ni siquiera puedo saber lo que pudo ocurrir. Además, nos costó muchísimo llegar hasta las zonas inundadas. Tendré que buscar otras soluciones. Madre mía, tío, que mancha de charlas. ¿Cómo? ¿Llave? De la base de la crimosa. Aros se ha ido a la llanura arcoiris. Hay una llave en el diario. Vale. Cerrado. Bueno. Eso está cerrado.
cerrado también Oh, se ha abierto ¿Será el fragmento reciente de la tal René? Ha dicho que soy problemática, pero sí hice todo lo que pude para ahuyentar a Aros. Anda, coño, mira quién está aquí. Está René aquí. René chunga. Da igual, ni siquiera me importa. Dame el fragmento y vete al fondo del pozo. No eres la persona que tiene ocupada, preocupada Aros, pero los miembros de la Oda se habían vuelto locos, pero tú pareces estar en tus cabales. A lo mejor es el efecto de la barrera, de la resonancia. Tu compañero está en el, la mangorra del sótano. Mi compañero es una imagen de población en la matada. Lo que quiero es que tú, de eso que tienes ahí... ¡Hostias! ¡Combate! Wow, 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 wow. Vale. Vale. Hija de puta. Creo que Aros está en grave peligro. Me imagino que está en la llanura del Cori. Solo puedo esperar llegar a tiempo. Me cago. Vale, pues el uno está hecho. Se ha bugueado el juego. Se ha salido del juego. Y bueno, me, me sale eh, capítulo 2. Así que vamos al 2. El 1 no sé qué ha pasado al final, pero... Se ha ido al carajo el juego A ver La joven Okoche coche encontrará aros en la crimosa Basándose en las pistas de los diarios Puso rumbo hacia la llanura arcoiris Pero en lugar de dar con la magia Con la maga lo único que se encontró fue el cadáver De un miembro de la Oda conocido como el dedo Junto al cuerpo había una carta mágica Que es lo que utilizan los magos de la tierra sacra Para comunicarse entre ellos What? Me va a salir a otro 43 Another member of the Ode. Vale. He must be the one who sent arrows here. But why is he dead? Vale, pues seguimos mm -hmm. con 42. An opened magic letter? Pompeii? What are pyro monsters? The war ended so long ago. Could it... What the fuck? Que salto ha pegado. Coño. Oh, René. Otro miembro de la Oda. Tiene el poder de vivir la confluencia. Será ella el corazón del que hablaba. Es, ese que tanto deseaba. Ahora que están todos lados. Están en todos lados. Ella es la que está en la isla. No, ella puede ser la que René Eros mencionó en su journal. Esa es la René. Esa aura. 
It must be a human mage incinerating its soul to cast a forbidden spell. Oh no, that must be Eros! Venga, va, ¿qué es esto? <ríe> a ver. The memory shard is resonating. A resonant? Seems that you cannot count yourself among them yet. Them? Of whom do you speak? Faded, has it? Then you would do well to stay away from those who dress like you. Vale, ¿qué está pasando? Oh, una barrera. Vale, este es el, es el mapa del juego, pero la han limitado. Efectivamente. Anda, mira, hay un enemigo. Pajarillo. Estas cosas que hacen para rellenar los juegos son acojonantes, tío. ¿Qué, qué, qué pinta esto? Sí, me han dado map. Sí tengo el mapa ahora de lo de antes. Pero ¿por dónde voy, cojones? Por aquí. A ver dónde coño voy. Llameante. Pero es un pardillo de cojones. Este es un pardillo, bueno. el lobo aquí bueno ¿qué está pasando? pero ¿para qué me has puesto el lobo aquí? vale me pone una barrera aquí piche y puedo ir por arriba muy bien ¡oh! La maestra. Are you Eros? Eres Aros. Yes, sí. Gracias por ayudarme, Thank pero no he podido salvar it. toda la aldea. Pero un conjuro prohibido, ¿no? Estaba mal herida, así que no tuve otra opción. Aún así, no fue demasiado tarde. Será el precio que debo pagar por no cumplir mi deber. No puedo regresar al mar de la sal. Me no está disparando muy rápido. Y mi alma Perhaps I can save your soul. Confías en mí, voy a necesitar que me muestres tu reino espiritual no te, no te conozco, Prostera, pero puedo ver tu verdadero rostro tras la ilusión Si eres un mente fuerte como para lanzar conjuros de cristalización, a lo mejor eres la indicada What the fuck? han pasado por aquí? ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? Do not disturb me. No me interrumpas. No me interrumpáis. Deja en paz mi maestra. If you know nothing of it, then refrain from interfering with everything you see. Capítulo 2. Listo. Vale. 
Gran paranoia, gran paranoia. Vamos con el 3, a ver de qué va esta historia. Dice, gracias por los conjuros de cristalización, la chica consiguió proteger el alma de Aros. Lo único que necesita ahora es construir el alma del pozo para reconstruir a la maga. Reconstruir la mano del pozo para descubrir más, de la, más detalles de la maldición. El más cercano se encuentra en Villa Reposo. Decidió alejarse de los aldeanos para evitar posibles problemas. Bueno. A ver de qué va esta paranoia. No sé cuánto tiempo podrá proteger a Maros con esta de cristal como este. El artefacto del pozo del reposo tendría que estar al final de este camino. Vale, por ahí se ve todo cerrado. Bueno. Vale, aquí no hay no hay mucha historia, así que llega al final y ya está. Ah, mira, esta es la tumba. Espérate, voy a ver si hay algo aquí. Es que aquí no hay nada, es que yo no, no, no sé por qué me molesta. Vale. Izquierda. Mira, es aquí. Los artefactos son unos pozos artificiales que se construyeron durante la guerra, pero se convirtieron en la última esperanza de los humanos, que quedaban con vida cuando el pozo de los sintiéndolos destruido. ¡Qué irónico! Si mi cuerpo ha muerto, ¿cómo podré seguro que el demonio que llevo dentro me devora? Vale. Un de conciencia al artefacto. Vínculo establecido. Recuperando energía. Intentando cambiar rocío por cristales. Lista para abrir el receptáculo de cristal. ¿Qué? ¿Qué es esto? Parece que no existe en el plano material. Hay algo más. Creo que ese aura me suena de algo. ¿Alguien intentando abrir el receptáculo? No puede ser. ¿Quieren llevarse el alma de Aros? Pero no han conseguido hacer nada. No han conseguido hacer nada. Esa cosa tan bonita me lo ha Estaría el artefacto en la corriente. En fin, creo que será mejor no llamar conseguir a los artificiales. Y si le intento el pozo de hidro, aunque ahí no me puedo conseguir una vez que tenga que ir a los institutos para repararlo todo. Le deberé una a... Samsare. Vale. Esto es el capítulo 3. Es una historieta Es una historieta No hay... Bueno Un poder om ominoso Había confinado a Artefes, Pero ya... Pero la joven pudo tener el ritual A tiempo para proteger el alma de Aros De esa magia desconocida Aún así La interrupción hizo que el alma de la maga Se volviera más inestable Por ese motivo la chica decidió poner rumbo hacia la crimosa Pues al otro lado del lago Yacen dos de los institutos Que crearon los humanos Quizás encuentre allí la forma de salvar a Aros. Vale, vamos al instituto de nuevo. Ok, esto es piro, tío. Bueno, lo voy a matar porque están aquí, pero... Me ha tirado y todo, cojones No 
tiene mucho sentido matar a esta gente, pero bueno. Poción de lava, pero si no tengo ni menú, ¿por qué me, da, me dan cosas? Vaya por Dios. Vale, por debajo, ¿no? Oh, está cerrado, es por allí. Adiós. Pesado, ¿no? Jamás imaginé que aparecerían monstruos como estos por aquí. El aura de fuego ha debilitado el alma de Aros. Son una forma de estabilizarla y se usando el reactivo 4 del Instituto de las Entidades. Una vez lo utilicé para no perder el control por culpa de la maldición. Además, la cristalización se usa para destruir almas, no para protegerlas. Así que tendré que buscar el bosque primigenio prismático en el Instituto de las Almas. Sabsare una vez que el pozo se dividieron no podrá ser una gente directamente. Si puede hacerlo, pero necesitará En fin, primero ir a los institutos, aunque no tengo ninguna gana, ninguna gana de volver. Vale. Venga. Dice, el instituto de las entidades lleva muchísimo tiempo en ruinas. Los monstruos que vagan por el lugar eran sujetos que usaban los humanos para los experimentos con los que investigaban las almas, las entidades, los cuerpos. La chica recordó que en ese lugar podía encontrar una especie de poción conocida como reactivo 4, que sirve para estabilizar las almas. Esos productos eran el resultado de un sinfín de sacrificios. Pero también son la única esperanza que tiene para salvar a Aros. Oh. Venga, pues vamos con el siguiente. Jamás pensé que volvería a este sitio. Una buena parte de los recuerdos que desearía olvidar surgieron justo aquí. En fin, mi único deseo es encontrar el reactivo 4. Si no eran moderados, está en peligro. Vale. Pinchitos. No hay izquierda, no hay nada. Vamos por la derecha. Vale. Vale, es por allí. Eh, por aquí ya está, ¿no? Sí. Vamos a 
poquitos. Vamos a jugar mucho más y mucho peor de lo que recordaba. Seguirá por aquí aquel tipo que no hacía más que refunfuñar bajo tierra. Venga. Quién está aquí, otra vez tú. Primero fragmento reminiscente y ahora la tipo 4. O sea, ¿qué es lo que quieres? Tienes que saber de sobra que el reactivo no garantiza el éxito. No estoy con pasión y la quiero. Puede que sea la opción perfecta mencionada, pero ahora mismo no estoy de tortura. Tú espera que esté completa. What the fuck? If that's your wish, you can have it. Damn it. Sea. It's es el reactivo 2. What? ¿Qué está pasando? The restraining device is failing. The el reactivo ha despertado el demonio del interior. El inhibidor se está sobrecalentando. Vale, pedazo de paranoia. Pedazo de paranoia. Otra vez. Tenía razón. Ahora entiendo que seas tan poderosa. Si te soy sincera, no esperaba que fueras capaz de controlar el poder del gusano de la bruma al estar bajo los efectos del reactivo experimental. ¿Cómo sabes los reactivos? ¿Qué más sabes? Te acabas de convertir en un monstruo. Tendrás que estar más débil. Otra vez, me voy a pelear. Bueno. saltado del tirón ok vamos por el 6 vale al principio no había no había ni un solo desierto en, en, en Engardin pero a medida que avanzaba la investigación del instituto de los espíritus los humanos descubrieron cómo conservar y extraer el poder espiritual directamente de los seres vivos es por eso que el bosque antaño lleno de vida se convirtió en el desencadenante de la guerra. Esa fue la primera vez que los humanos crearon energía y que podían sustituir el rocío. Pero el precio a pagar fue altísimo, ya que cobró la vida de todas los... las vidas del desierto. La joven puso rumbo a estas tierras desoladas en busca de un receptáculo especial para el alma de Aros. ¡Aros! ¡Aros, eh! Bueno, venga, va. Vamos por el 6. ¿Cuántos son? Uf. 
¿Cuántos son los monstruos que sobreviven a base de robar a almas ajenas no tendrían que existir? Los cristales representan el poder y la belleza de las almas, pero suponen un gran peligro. Aro, ¿serás capaz de ayudarme a librarme de una maldición así? Vale, esto está cerrado. Vamos para allá. Vale, musiquita de desierto. al puto mosquito si sí, para que me dais estas cosas psicogema Joder, no me acuerdo que explotan, eh. Venga. Es por aquí. Es que no me dice dónde tengo que ir. Ah, oh, mira. ¿Qué cojones eres tú? Ni el hueso prismático conseguirá que esa pobre alma que tienes sobreviva más de un instante. Otra vez la oda. Por el jardín. ¿Quién sois? Somos la Oda y estamos celebrando la llegada de un nuevo mundo hecho único exclusivamente para los sentientes. Sentientes. Son la Oda, todos ellos. Yo y todos soy ellos. Yo también. A ti también te... Eso también te incluye a ti, hija mía. ¿Qué te hija mía? ¿Quién me habla? Sabrás quién es. Ella siempre te espera. ¿Yo? ¿Quién soy? Lo no sabrás, ella no hace más que esperar tu regreso. Si no sabe decir nada más que hacer picos soporíferos, des descubriré la respuesta yo mismo. Vale, tenemos un combate, pero sin alma. Pero qué gilipollas eres tú. Bueno. Me gusta matarlo con él. <risa> Tengo que averiguar qué hay dentro de tu alma, aunque esto lo despierte de nuevo. Eh, no tiene alma, no hay nada. What?
Bueno, pues mira quién está aquí ahora. Aquí la aventura trascendente de los cuatro guardianes. No puede ser. Vale. ¿Cómo se llamaba esta la guía? La guía es... Paro desde lejos. Buah. Has usado el poder de la perfección. Es más que evidente que eres parte de la diosa. Pero. ¿Cómo has hecho eso? Por un precio ínfimo puedo escapar hasta del poder del gusano de la bruja. También sabes lo que Dime qué puedo hacer para librarme de él. La solución se encuentra en este diario, pero lo he destruido. Eso, Garden, ¿qué es lo que quieres? Recuerda que la trascendente te espera en otro lugar. Vale. Creo que hay algo en la jaula de cristal. Una llave, un emblema que tiene es la de Cubierta de Nemo porque lleva una llave con ese emblema. En el diario dice que el gusano salió de la torre, de una torre servida, la torre de Albedo que lleva al territorio de Anemo. Y esto parece tener alguna relación con el Nemo Goliath también. Y que Kirin, que trajo el Cloudworm de vuelta, sabía la técnica que me separó de la Cloudworm, pero ni siquiera parece que debo ir al Palacio de Sky Palace primero y tratar de localizar el Goliath de Nemo. Vale, venga, pues para el palacio de cristal. Vamos por el 9. Nueve. Una mujer misteriosa que se llama Arguía perdió una llave con un emblema que se asemeja a la pista que encontró la joven en los registros. Su próximo destino está claro, el palacio celestial. La chica volvió por donde había venido a toda prisa para buscar las respuestas que necesita. Venga, vamos por ese 9. A ver qué tenemos aquí. Vale, pues capitito, capitito. Eh. Vale, ¿dónde cojones estamos? Tengo que tirar para allá. Vale, pues tiro para allá. está como especie de bugueado no me deja pasar por donde es bueno, vamos que le van a dar vale Oye, por Dios. 
arbolito Esto está cerrado Bueno, pues habrá que subir Cerrado Ah, mira, va solo Vale Hemos llegado al palacio este ¿Dónde vamos, macho? Vale, torre de albedo ¿Dónde cojones vamos? Bueno. Vale, para el otro lado. ¿Qué, ¿Dónde estamos? Joder, ¿qué es eso? Me cuesta creer que haya un lugar como este En la torre de Albedo Me pregunto si también será creación de la diosa Un lugar como este Tras la torre de Albedo He escuchado que hay un lugar de la de Anemo Territorio de Anemo La tierra prohibida ¿Qué es esto? Vale, esto está cerrado. Necesito. 
necesito algo Vale Eso es lo que ha abierto allí, supongo Supongo Con eso habría abierto abajo, ¿no? La lanza está cubierta de sangre Aún así, aún está fresca Vale Mira este como 
check it out. Vamos. Vámonos. Qué pedazo de mapa, tío. Oh. Percibo un aura. No me digas que esta corriente ya va directamente al mar de las almas. Karin, bienvenida a mi guarida. ¿Quién eres? ¿Por qué hay un humano en la tierra prohibida de Goliath de Anemo? Soy Karin, tu creador número 42. ¿Por qué te has mantenido en espera? You're the one who's masterminded all this? Then you ought to know the reason. Why? Do you truly want to reject my gift? Alas, you've never understood its value. If you still want your life, tell me immediately how to rid my body and soul of the cloud worm. In the war, the Goliath of Anemo stopped granting Ingard in the rains. Dews came in short supply, and the humans would have inevitably been defeated by the Goliaths of Pyro. From then on, we swore to discover our own method to create Dews with our own hands. Hence, I snuck into the field of Anemo in search of the secret behind the Dews. Eventually, I discovered the Cloud Worm. It is a Hemi Goliath created by Luca, who can transform streams and other forms of life into crystals, known as dews, which contain life force. Although I did manage to bring back a cloud worm, I had no way of controlling nor directly using it. But you, number 42. You are the only perfect subject to fuse the Cloud Worm and exploit its powers without... Perfect? Do you think I'm perfect now? As a monster who can only survive by constantly devouring others' lives, that hunger in my soul, it tortures me always. Once let loose, it quickly turns me into a beast enslaved by instinct. It is no gift at all. But an inextricable curse. Inextricable, vale. Por yo. Your 
repito, no importa lo vacío mismo, si lo comparamos con la supervivencia de la humanidad, jamás te diré cómo librarte del gusano. ¿Qué pasa? ¿Te has olvidado del resto de habilidades que me tocó el dichoso Tom? Tu memoria no me da la respuesta cuando te devore el alma. Trying to escape into your soul field? Seems you've forgotten about my crystal cage. Vale, pues este ha sido el 9. Ok. 10, que supongo que será el último. La chica recuperó el sentido. Una duda le rondaba la cabeza constantemente. ¿Destruiría la verdad si consiguiera devorar el alma de Kari? Con la de la magia es mucho más poderoso y compleja que el receptáculo vacío de la Oda. Mientras estaba asumiendo los pensamientos, uno oyó, uno oyó una voz en la mente. Vale, 10. A ver de qué va esto. Soy Goliath de Anemo. Puedes llamarme Atmos. The Goliath of Anemo. Where are you, Atmos? How do you know what I desire? I am speaking to you through this mirror of reality, or to be more specific, projecting my thoughts directly into your soul. And of course, I can hear you and Kareem through this mirror. You can aid me. Lo dices en serio? If you need my aid, come Venga, to my field. Del espejo de la the mirror of reality. Espejo grande y ornamentado que parece irradiar el aura de Goliath de Anemo. Oh, entrao. Está, está sobando. Vale. Gracias por romper el sueño de Karim humana. Ha sido lo que me ha ayudado a despertar del sueño. Karim secuestra a la gusana de la bruma y tú lo utilizas para derrotarla y quieres devolverla a su lugar. Puede que sea el destino que se refería a Luca. Dime, el entonces sabías cómo superar separarlo de mí. No, mi prenda tiene los mismos poderes que yo. Es lo único que me hizo que el nombre de Luca, el gusana de la bruma. Es un semigolía que se hizo ya ella misma. Eso para no poder entender su seguridad, vale. By which your souls refused. Mayhaps I could use that information to safely separate you two once and for all. Alas, only Karim knows the technique. Then I still must devour her. To devour the memories of such a powerful soul. Pero conlleva un gran peligro de más y le da al gusano todo lo que por eso no es estado posible que obedezca tus órdenes o que te devore a chance remains where I could still wake up. Those two methods are how I can help you. But I must consider this. Little time is left. Atmos, Goliath of Anima. Ayúdame a sellar el demonio. Have you made up your mind? Yes. After sealing it. I will continue searching for a method to rid myself of it completely. With such a change, you will lose the ability to crystallize. Let us begin. I will guide you into your soul. You will need to face me. I can finally face you. Vale. 
Otro boss Diablo imparable imparable vaya ese es otro fin me he convertido en humana o qué? el sueño esto está empetado de finales, ¿eh? O sea, que puedo volver ahora. Entiendo que puedo volver ahora. Y hacer la opción de la otra. Venga, vale. Creo que sí me deja, ¿no? Para ver otros finales. No más nada. Karen, just tell Cuéntame me todos los secretos que sabes y te prometo que regresarás al mar de las almas y no tendré que deshacerme de ti para siempre. Sabes que no tengo otra opción. No te sirve de nada esconderte en tu reino espiritual, aunque yo no sé. No he mismo que te dará el alma a la vuelta a la realidad. Vale, no contestas, ¿no? Si sí, tienes que decir nada, pero los secretos yo misma. Joder. What's going on? What's going on? Child. Pequeña. Finally. Por fin. You, Karen. Me. Yo. Este This sello. won't. No sé. Get lost again. Huh. Vale. <coughs> My chest hurts. Uh, where is this place? You have my code, and also the power to manipulate souls. That's why you can enter the Sea of Souls awake. Huh? Joder. Be not afraid, for I am no also más. you. I won't hurt you. Pues yo también Since soy I requested no that Karen soy, create soy you. Soy yo quien le pidió a Karen que te creara. ¿Y quién uh, eres tú? This feeling. Eres la trascendente. The filthy transcendent one. And here I think so the soul Karen used to create me actually came from you. Now I understand. Karen is no more than your puppet. <laughs> She induced me to devour her just to make sure I would unwrap my soul. Yes, my child. Only if you unwrap your soul at the entrance to the Sea of Souls Will I be able to truly touch you? But I can't be transcendent by myself, even though they always call me that. Now I'm just Isas, an ordinary human trapped in the sea. So you induce this curse of endless pain onto me? Why? For what? Energy? War? Power? For all this, you... You force me to witness myself devour other people's souls? I know what they said to you, but you misunderstand. None of that really means anything compared to your birth. 
Only by the perfect merging of all souls can the human race evolve into what it truly should be. You just don't know what you possess yet, and that makes you miserable. You are a part of me, and will soon be one with me again. And then, you will finally understand. No, I won't! Vale, otro, otro, otro pelea. Eso es la trascendente. Still underestimated Luca's creation. In the sea of souls, a cloud worm. Even my body. I was. Pero sí. Why does my strength seem to never drain? I was even a time when I felt the demon. It's no use. I've created a sea of my own soul. Even if you destroy my body innumerable times, it will only feed the ceaseless loop. Calm yourself. I said I wouldn't hurt you, for we'll eventually become one. Vaya pedazo de paranoia, dear. I've left an imprint of the sea of my soul onto you. It built a bridge that connected to the new world as soon as you came in. The imprint is the key. I will give it to you, and when time comes, I'll leave this place through the bridge as well. And then, you and I, the Essentials and the Ode, all humans, we will become one together and be freed from this cage. We will build our own paradise before Luca returns. Together, become one? Only bound can our souls break through the chains forced upon us by Luca, and escape our fate to sink silently into the sea at last. But at what cost? To be your marionette, and be manipulated just like the members of the Ode? To do what is right, a soul only requires one will. I will keep your memories and let you live your life as you deem. But before the destiny of the entire human race, we need to be united. And I will lead you to happiness myself. But you have no right to impose on anyone your so-called happiness. You gave me the Cloudworm as a gift, which has been nothing but a curse to me. But I will never force someone to sacrifice themselves for the greater good as you do. Stop your meaningless caprice.
Vale. La espera. Otro final. Joder. La espera. O sea, que todavía tenemos otro tercer posible final. Vale, venga, pues vamos por él. Ok. Vamos para la izquierda ahora. Adiós. Vale. Espera un momento. No, ya está. Atmos. Irse. Ah, entonces ya está, ya está en hechos. Me... Pero si me dice irse debe de ser por algún motivo, ¿no? Atmos. Esto ya lo he hecho Y esperar un momento es volver aquí Vale, pues entonces esto ya está aquí, ni más Vale, pues estos son los dos finales alternativos De este capítulo 10 Porque aquí no hay más, más nada Vale, así que nos vamos eh, Yo creo que ya está, pesca vendido eh, Queda esa torre extraña Que creo que hay alguna manera de hacerlo Así que lo veremos ya están hechos los 10 capítulos con estos dos posibles finales. Nos veremos para el próximo capítulo y posiblemente el final del juego. Bye, bye.